மணிகள் ஆறு மணிகள் முதல் ஒன்றாக அடிக்கும் பின் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு நான்கு ஆறு எட்டு பத்து மற்றும் பன்னிரெண்டு வினாடிகள் இடைவெளி விட்டு அடிக்கும் என்றால் முப்பது நிமிடத்தில் எத்தனை முறை ஆறு மணியும் ஒன்றாக அடிக்கும் சொல்லிட்டாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு தடவை அடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் இத்தனை இத்தனை வினாடி இடைவேளையில் தான் அடிக்குது அப்போ கொடுத்துருக்க வினாடிக்கு நம்ம எல்சிஎம் எடு அடி எடுத்தோம் அப்படின்னா எத்தனை நிமிஷத்தில் அது அடிக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாமா ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கொடுத்துருக்க நம்பருக்கு நீங்கள் எல்சிஎம் எடுங்க எயிட் டென் டுவெல் ஸோ டூ டைம்ஸ் போடலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்தும் டூ டைம்ஸ் போடலாம் ஒன் ஒன் த்ரீ டூ டைம்ஸ் வரும் ஃபைவ் த்ரீ டைம்ஸ் அடுத்து த்ரீ எடுக்கலாமா டூ ஃபைவ் த்ரீ சாரி ஒன் டைம் அப்போது டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பத்து முப்பது அறுபது அறுபதுனா நூற்றி இருபது ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வினாடிகள் தான் அப்போ இதுவும் வினாடி தான் ஆனால் இங்கே என்ன கேட்டிருக்காங்க முப்பது நிமிஷத்தில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நூற்றி இருபது வினாடியை நான் என்ன பண்ணணும் முப்பது நிமிடம் நிமிடமாக மாற்றணும் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைட் பை சிக்ஸ்டி ஸோ டூ மினிட் நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடிக்கும் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை அடிக்கும் ஓகேவா அப்போது முப்பது நிமிஷத்தில் எத்தனை முறை அடிக்கும்னா என்ன முப்பது நிமி நிமிஷம் டிவைடட் பை டூ ஏன்னா டூ டூ மினிட்ஸ்க்கு ஒரு தடவை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் அப்போ முப்பது நிமிஷத்துக்கு எவ்வளோ தடவை அடிக்கணும் முப்பது டிவைட் பை டூ அடித்தோம்னா எவ்வளோ வரும் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் பட் இங்கே கொடுத்துருக்கத பாருங்கள் முன்னாடியே ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மணிகள் முதலில் ஒன்றாக அடிக்கும் அப்போ ஆல்ரெடி ஒரு டைம் அடிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் அடிக்கும் ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் வந்து அடிக்கும் எத்தனை முறைன்னு கேட்டிருக்காங்க ஆறு மணிகளும் ஒன்றாக அடிக்கக்கூடியதுனா சிக்ஸ்டீன் டைம்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஒரு தடவை அடிச்சிருச்சுன்னு கண்டிப்பாக கொடுத்துட்டாங்க ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிட்டு தான் போடணும் இதுக்கு அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் ஏ பை பி பி பை சி கொடுத்துட்டு இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க இது ஒன்றும் இல்லை இதை நான் எப்படி எழுதுனா ஏ இஸ் டு பின்னு எழுதலாமா ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் அடுத்து பி இஸ் டு சி ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் எழுதலாம் அங்கே பார்த்ததே தான் இங்கேயும் பிங்கிற வேரியபிள் இருக்குது இங்கேயும் பிங்கிற வேரியபிள் இருக்குது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸையும் ஒரே தான் கொண்டு வரணும் இங்கே பாருங்கள் இங்கே ஃபைவை நான் ஃபிஃப்டீனாக மாற்றிடலாமா ஸோ இந்த ரெண்டு டைமே த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணாலே எனக்கு ஃபிஃப்டீன் கிடச்சிருமா அப்போ நான் இதை மட்டும் மாற்றினாலே போதும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இப்போ டுவெல் இது ஃபிஃப்டீன் ஆயிரும் ஸோ ஆல்ரெடி இது ஃபிஃப்டீன் தான் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் நான் இதை எப்படி எழுதலாம் மூணே ஒரே வேல்யூவாக டுவெல் இஸ் டு ஃபிஃப்டீன் இஸ் டு சிக்ஸ்டீன் எழுதலாம் அதாவது ஏ பி சின்னு எழுதலாம் இப்போ ஏவோட வேல்யூ இது சியோட வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் தூக்கி நான் இதில் போட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஸோ சி ஸ்கொயருங்கிறது என்ன சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயருங்கிறது டுவெல் ஸ்கொயர் அதே தான் கீழே சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டுவெல் ஸ்கொயர் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயருங்கிறது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸு ஓகேவா அடுத்து வந்து டுவெல் ஸ்கொயருங்கிறது ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதே தான் இங்கே டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இதிலேருந்து இதை கழித்தோம்னா டூ ஒன் ஒன் வரும் இதை கூட்டினோம்னா என்ன வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம் அப்படின்னா செவன் பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைனல் ஆன்சர் வரும் ஸோ இதுதான் ஆன்சர் இது பெரிய ஆன்சர் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதில் ஆட் நம்பர் என்ன அதாவது ஒரு நம்பர் மட்டும் வித்தியாசமாக இருக்குது மற்ற எல்லா நம்பரும் ஒரே லாஜிக்கில் இருக்குது ஸோ அந்த தவறான நம்பர் என்னென்னு கண்டுபிடிப்பேன் இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் எல்லாமே நம்பரோட ஸ்கொயராக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் இது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் இது செவன் ஸ்கொயர் இது நைன் ஸ்கொயர் இது லெவன் ஸ்கொயர் இது வந்து தேர்ட்டீன் ஸ்கொயர் இது வந்து ஃபிஃப்டீன் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் நைன் லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் எல்லாமே ஆட் நம்பர்ஸாக வருதா செவனு நைனு லெவன் தேர்ட்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஆனால் இந்த ஒன்று மட்டும் தான் என்ன இருக்குது சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈவன் நம்பரோட ஸ்கொயராக இருக்குது ஸோ அப்போ தப்பாக இருக்க நம்பர் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸா இது இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா இது எல்லாமே ஒரே ஆர்டரில் இருக்கும் ஸோ தப்பான நம்பருங்கிறது தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு லாஜிக் இருக்கும் அந்த லாஜிக் கண்டுபிடிச்சோம்னா ஈஸியாக பண்ணிடலா
ஏவை காட்டிலும் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிக திறனுடன் வேலை செய்கிறா அப்போ பி தான் அதிகமாக வேலை பார்க்குது அப்போ நான் ஏ ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்கிட்டேன்னா பிஏ நான் எப்படி எடுப்பேன் ஏவை விட சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகம் அப்போது ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி இப்போ இது ஹண்ட்ரட்னா இது ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வேலை பார்க்குது இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் வேலை பார்த்துச்சுன்னா இது ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகமாக வேலை பார்க்குது அப்படி வேலை பார்த்தா பி மட்டும் எத்தனை நாட்களில் முடிக்கும் இது ஒன்றும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு ஏ குறியதை எழுதுவோம் பன்னிரெண்டு இன்ட்டூ எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்க்குது ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை வேலை ஒரே வேலை தான் அதே வேலை தான் இதுவும் பார்க்குது பியும் எத்தனை நாட்கள் அது தெரியாது எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக வேலை பார்க்குது ஒன் சிக்ஸ்டி ஸோ இது சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா அது எத்தனை நாட்கள்ங்கிறது கண்டுபிடிச்சிடும் ஸோ ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சிடலாம் சிக்ஸு எயிட் அடிக்கலாம் திருப்பி த்ரீ ஃபோர் அடிக்கலாம் டூ டைம்ஸ் ஃபைவ் டைம்ஸ் அடிக்கலாம் ஸோ என்ன வரும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டூ அதாவது எப்படி இருக்கலாம் செவன் அண்ட் ஹாஃப் டேஸ் ஸோ எஃபிஷியண்ட்டாக அதாவது பர்சன்டேஜில் கொடுத்தாங்கன்னா அது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும் ஓகேவா அதே ஃபார்முலா தான் ஆனால் நம்ம கரெக்டாக இதை எடுக்கணும் ஸோ கம்மியாக இருக்கிறத வந்து நம்ம எப்பயும் நார்மலாக ஒருத்தர் வேலை பார்க்குறத ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் எடுத்துட்டோம்னா இன்னொருத்தர் வந்து அதிகமாக வேலை பார்த்தோன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி இதே இது கம்மியாக வேலை பார்த்தோன்னா ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்டி போடணும் இதே அதிக திறனால் ப்ளஸ் பண்ணுறோம் இதே இது கம்மியான திறன் சொல்லிட்டாங்கன்னா மைனஸ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் அதே இதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் பவர் <laughs> ஸோ ஏ பவர் பி பவர் சின்னு நான் எப்படி எழுதுனேன் ஏ பவர் பிசி அப்படின்னு எழுதலாம் அது மாதிரி தான் இங்கே அப்போ மேலே ஃபைவ் பவர் ஏபி இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஸோ இங்கே இருக்க செவன் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவில் இந்த செவனுக்கு பதிலாக நான் ஃபைவ் ஏபின்னு எழுதலாமா ஸோ இது எழுது போடுறேன் அப்போ ஃபைவ் ஏபி ஹோல் பவர் சி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இப்போ நான் இது எப்படி எழுதுனேனா ஃபைவ் பவர் ஏபி கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பவர் ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் பவர் ஒன்று இப்போ கீழே இருக்க பேஸ் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது ஆன்சர் வந்து என்னென்னா அப்போ பவர் ஈக்குவல் ஸோ ஏபிசி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆன்சர் வந்து ஒன்று அவங்க ஏபிசி தான் கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் ஒன்று அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏ ரூட் ஆஃப் இசட் அதாவது ஏ ரூட் ஏவை நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஏ பவர் ஒன் பை டூ அதே இது ரூட் ஆஃப் த்ரீ இப்படி இருந்துச்சுன்னா மேலே நான் ஏ பவர் ஒன் பை த்ரீன்னு எழுதுவோம் அப்போ இங்கே ரூட் ஆஃப் இங்கே எக்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம எப்படி எழுதுகிறோம் ஏ பவர் ஒன் பை எக்ஸ் அதே தான் அதே லாஜிக் தான் இங்கே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்கிறதுக்கு உள்ளே இருந்து வருவோம் உள்ளே இருக்கிறது என்ன இருக்குது ரூட் ஆஃப் இசட்டு அப்போ நான் எழுது எப்படி எழுதுவேன் ஏ பவர் ஒன் பை இசட்டு ஓகேவா அதுக்கு திருப்பி ரூட் ஆஃப் ஒய் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை நான் எப்படி எழுதுவேன் ஏ பவர் ஒன் பை இசட் இன்ட்டு ஒன் பை ஒய் இது பவரில் அதுக்கு ரூட் எக்ஸ் எடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஏ பவர் ஒன் பை இசட் இன்டு ஒன் பை ஒய் இன்டு ஒன் பை எக்ஸ் ஓகேவா அப்போ நான் இதை எப்படி எழுதலாம் அதாவது இந்த மாதிரி தான் இப்போ ஏ பவர் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னா எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு எழுதுவேன் அதே இது ரிவர்ஸ் எழுதுங்க அப்போ இதை நான் எப்படி எழுதலாம்னா ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் இசட்டை வந்து ஒன் பை இசட் ஒன் பை ஒய் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு எப்படி எழுதலாம் ரூட் ஆஃப் போட்டு எக்ஸ் ஒய் இசட்னு எழுதலாமா ஸோ இது இதோட சிம்பிளிஃபை மெத்தட் வந்து இது தான் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பர்சன்டேஜ் தனிவட்டி வீதத்தில் ரூபாய் இரண்டாயிரம் இரட்டிப்பாக மாறுகிற மாறுவதற்குரிய காலம் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் வந்து டூ தௌசண்ட் ரேட்டு வந்து எயிட்டு என் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அதாவது சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ப்ளஸ் ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு தான் டூ இரட்டிப்பாக மாறுது அப்போ ரெண்டாயிரம்ங்கிறது நாலாயிரமாக மாறுது ஓகேவா ஸோ இந்த நாலாயிரத்தை நான் எப்படி பிரிக்கலாம்னா இரண்டாயிரம் அசல் இரண்டாயிரம் வட்டி ஸோ வட்டி மட்டுங்கிறது இரண்டாயிரம் 
So, that is the formula. So, simple interest is equal to P n R divided by 100. So, I will put the number 2. 2. Into P equal to P is 2000. N is 8. So, divided by 100. In the 2000, 2000 cancel. 8 is 100. So, if I simplify it, N is 100. And the same way, 8 is the same way. So, if I simplify it, so 25 divided by 2 yes that is 12 and a half years 25 divided by 2 so 12 and a half years so that is the answer அடுத்த கொஷ்சின் பார்த்தீங்கன்னா செவ்வகத்தின் நீளம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறது அதன் அகலம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் குறைந்தால் அதன் பரப்பு முந்தைய பரப்பை போல் இருக்கும் நார்மலாக ஒரு செவ்வகத்தோட பரப்பு பரப்புக்கு ஃபார்முலா வந்து லென்த் இன்ட்டு பிரெத் இதுதான் நார்மல் அதாவது இதுதான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு நம்ம வச்சுக்கிடுவோம் இப்போ இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்குது இப்போ செவ்வகத்தின் நீளம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் அதிகரிக்கிறது அப்போது இது எல் வந்து ஹண்ட்ரடாக இருக்குது அதிகரித்ததுக்கப்புறம்னா ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எல்லா மாறிடுமா ஓகே அடுத்து பி அதாவது அதோட அகலம் எத்தனை பர்சன்டேஜ் குறைந்தால் குறைந்தால்னு என்ன அர்த்தம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் அது தெரியல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நான் அதை எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமா எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு பி ஓகேவா குறைந்தால் ஸோ இந்த புதுசாக கிடச்சிருக்க பரப்பு என்ன இருக்குது லென்த் இவ்வளோ இருக்குது ப்ரெத் இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் பெருக்கணும்னா நான் புதுசாக கிடச்சிருக்க பரப்பு கிடைக்கும் அப்போ குறைந்தால் அதன் பரப்பு முந்தைய பரப்பை போல் இருக்கும் அதாவது இந்த இதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற பரப்பு இந்த பரப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டு எல் இன்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் பி அதாவது இது ப புதுசாக கிடச்சது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் கூடி இருக்கு ப்ரெத் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜோ குறைஞ்சிருக்கு அதுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பரப்பு எனக்கு முந்தைய பரப்பை போல் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நார்மலாக இருக்கக்கூடிய லென்த் இன்ட்டு ப்ரெத்துக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை இங்கே இருக்க லென்த் இங்கே இருக்க எல் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ரெத்து ப்ரெத்து கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுதான் ஆன்சர் அது சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆயிடுமா ரெண்டா பதினாறு ஆயிரம் ஸோ எயிட் பை ஃபைவ் இருக்கும் இங்கே வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ பை ஹண்ட்ரட் இங்கே ஈக்குவல் டு ஒன்று இருக்கும் ஓகேவா எல்லாம் அடித்தோம்னா ஒன் டைம் சரியாகும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எயிட் மேலே இருக்கிறத பெருக்குங்க எட்டால் எட்டுன்ட்டு ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸை பெருக்கணும்னா எண்ணூறு மைனஸ் எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவால் அந்த நூறை பெருக்கணும்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அதை கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மேலே வந்துடும் ஸோ இந்த எயிட் எக்ஸை இந்த பக்கம் கொண்டு வாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இந்த சைடு கொண்டு வந்தீங்கன்னா மைனஸ் ஆகும் ஸோ எயிட் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வேணா வரும் எயிட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரும் ஓகேவா ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்க எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை எயிட் இதை அடித்தோம் அப்படின்னா என்ன வரும் த்ரீ டைம்ஸ் போடலாம் அடுத்து செவன் டைம்ஸ் போடலாம் அடுத்து ஒன் பை டூன்னு வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி செவன் ஒன் பை டூ ஸோ தேர்ட்டி செவன் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ஆகிருக்கும் எக்ஸ் வந்து அது பர்சன்டேஜ் தானே ஸோ தேர்ட்டி செவன் ஒன் பை டூ பர்சன்டேஜ் வந்து குறைந்தால் அதோட பரப்பு முந்தைய பரப்பை விட ஈக்குவலாக இருக்கும் ஓகேவா அவ்வளோதான் இது கொஞ்சம் ட்ரிக்கியாக இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் யோசனால் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் ஒன்றுமே இல்லை இங்கே நீளம் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா என்ன நார்மலாக இருக்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதை விட சிக்ஸ்டினா ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதன் அகலம் குறைகிறது எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு தெரியாது குறைஞ்சா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் எக்ஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதை தான் நம்ம இங்கே பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து புதுசாக கிடச்சிருக்க பரப்பு இது ரெண்டையும் பெருக்கணும் அந்த பரப்பு வந்து பழைய பரப்புக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ பழைய பரப்பு வந்து என்ன எல் இன்ட்டு பி ஸோ அது ரெண்டுக்கும் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஐம்பத்தி மூணு ஏபிசி மூவருக்கும் பிரிக்கிறாங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஏ என்பவர் பிஐ காட்டிலும் ஏழு அதிகம் பி என்பவர் சிஐ காட்டிலும் எட்டு அதிகம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஏ பி 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 வந்து ரெண்டுக்குமே ரிலேட் ஆகிருக்கு ஏக்கும் ரிலேட் ஆகிருக்கு சிக்கும் ரிலேட் ஆகிருக்கு அப்போ நான் சியோட வேல்யூவை நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுருக்கேன் சி வந்து எக்ஸ் அளவு காசு வச்சுருக்கு அது எவ்வளோன்னு நமக்கு தெரியாது அப்போது பிக்கு சிக்கு உள்ள ரிலேஷன்ஷிப்பை நான் எழுதலாமா எப்படி எழுதுவேனா பி என்பவர் சிஐ காட்டிலும் எட்டு அதிகம் 
அப்ப சிக்கு x x விட எது அதிகம் 8 அதிகம் அப்ப x 8 தான் b க்கு ஓகேவா அடுத்து a க்கும் b க்கும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கு அது என்ன a என்பவர் b ஐ காட்டிலும் 7 அதிகம் ஆல்ரெடி b இவ்ளோ வச்சிருக்கு இத விட 7 அதிகம்னா என்ன அர்த்தம் x 8 7 ஆ அப்ப என்ன வந்துரும் x 15 இருக்கும் இங்க x 8 இருக்கும் இங்க x இருக்கும் Okay, so we move on to the next one. Then we move on to the next one. Then we move on to the next one. Then we move on to the next So, x is 3x. Plus 15 plus 8 is 23. This is equal to 53. Then 23 is 53 minus 23 30. x is equal to 10. 3 is 10. Okay, why? Why are you doing this? Why are you doing this? Why are you doing this? Now, x is the value. That's why you apply it. So, x plus 15 is 10 plus 15 is 25. Now, x plus 8 is 10 plus 8 is 18. Is to x 10. So, you can see the ratio of this. Okay, why? Now, let's see the first part. ये ना ये C के अर्थ ना ये के अर्थ तो ये को B को अर्थ तो ना इन्हों एक वैल्यू बन अमलाल कंडर पड़ी क्यों मिलेगा अन्ना C के अर्थ ता C के X के अर्थ ता ता सो आधे लर्न्ड B रिलेट पन ला आर्थ B लर्न्ड ये वर रिलेट पन ला सो अपे इल्ला में X रिलेटेड आ बंदरो ओके वा अन्ना अदा ना C के X अर्थ तर क्या Adapun pating na, orang kumbu orang arai kolom orang burulai muncu murai ala wekon dari pagujum sammanu wey reti murai na, idan gana ala wekon begida. First kumbu, kumbu ke gana ala wekon itu no adat arai kolom, adat burulai. So idu rendu muncu murai ratio kandu beri kena. So kumbu orang gana ala wekon na, one by three pi a square h. Arai kolot ke two by three pi r cube, so इधर formula तेरी है ना, अर्थात pi r square h, okay बा, ये ना सुल्तान ना समान वही रहते हैं यू मारी पहुँची हूँ मुल्ला ना, अबे r h, लेला में समो, अपनी ना r h लाती हूँ वन्दे ना पन्ना, one ने अर्थात क्लामा, so one ने इधर apply पन्ना ना, याने क्या ना करेगा हम, one by three, pi r को, pi वन्दे cancel आये रहे ना, मूल ने में काम ना रखा था बटरगा, so r h को one पटना अर्थी इंगे वन ना आ रखो, ओके बा पैनर को वन बाय थ्री, टू बाय थ्री, वन। सो इधर ना रेशियो वा कंट्रोल ना इना पन्ना थ्री याला मल्टीप्लाई पन्ना लामा, सो मल्टीप्लाई थ्री, थ्री याला मल्टीप्लाई पन्ना ना फर्स्ट को वन रखो, अर्थ थ्री याला मल्टीप्लाई ना टू रखो, अर्थ तो कुछ थ्री रखो, सो रेशियो � Elamé, orang yang alam barat sama mana wiram sama mana adi pahudi adi pahudi ni, mana arto? Elamé, burulai kolam kumbu, so batam na adi adi pahudi lalu. So batam sama mana arto? Aar melat itu sama mana arto? So ada aar ratiu, wiratiu nama betul tu, ada kuri anda values matu, macam ratio kandu beritahu. Awalnya, thank you.